Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, ha sido difícil imaginar cuándo llegará a su fin. Pero cuando empezó en Estados Unidos, el presidente Donald Trump estimó que no duraría demasiado. Now the virus that we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat as the heat comes in. Sin embargo, han pasado los meses. La pandemia no ha terminado y Estados Unidos se encuentra ante la elección presidencial donde Donald Trump se disputa el poder contra el demócrata Joe Biden. Sabemos cómo se ven las elecciones en México. Y estas imágenes no son muy diferentes a las de Estados Unidos en el día de las elecciones. Pero ¿cómo le haces para celebrar un ejercicio democrático como este en medio de una pandemia sin causar que todos corran el riesgo de más contagios al asistir a las casillas? Pues en Estados Unidos tienen una alternativa, el voto por correo. En todo el país se puede votar de manera remota a través del servicio postal. Aunque en unos estados hay medidas más estrictas para acceder a este sistema, en general es un método sencillo. Básicamente consiste en lo siguiente. Un ciudadano pide una boleta electoral, la cual le llega a su casa. Una vez que decide su voto, marca la boleta y la deposita en un buzón especial del servicio postal, que a su vez llega a las oficinas electorales y listo. Ante el coronavirus, muchos estados en el país han impulsado el voto por correo justamente para evitar grandes números de personas reunidas en un mismo lugar, como pasó en Wisconsin durante las primarias en abril del 2020, cuando en medio de la pandemia la gente pasó horas y horas en filas para votar. Y los votantes justamente han aprovechado esto. My name is uh, Zura Sarif and I am an American born here. Number one, I didn't want to expose my family to have younglings in the house, so I didn't want to wait in line or I didn't know how the situation would be with too many people there, so I decided to vote by mail instead. My name is Eli Morales and I'm from Sandy Springs, Georgia. Uh, because of the whole COVID situation and I didn't want to go and get it from somebody else that was voting there and bring it home to my newborn son. Una encuesta del Washington Post arroja que el 61% de los ciudadanos quieren votar antes del día de la elección, es decir, de manera anticipada o por correo. Esta cifra es un incremento significativo al 2016, cuando solo 4 de cada 10 buscaron votar antes del día de la elección. My name is Simon Liu and uh, we are at the uh, uh, Shorty Howell Park uh, voting booth uh, for Gwinnett County. Uh, mostly the convenience. Uh, the last time I voted in person at a ballot, uh, I was overwhelmed by uh, the information on it, and voting by mail let me do uh, research uh, at a more convenient pace. It's not my usual, but due to the issue right now of what's going on with the corona and everything, um, I think it's a safer way to do it at this point. Pese a que a la gran mayoría de la gente apoya este sistema de cara a la pandemia, no todos en el país favorecen la opción. Mail-in voting is fraught with the risk of fraud and coercion. But elections that have been held with mail have found substantial fraud and coercion. But this mail-in voting where they've mailed mi indiscriminately millions and millions of ballots to people, you're never going to know who won the election. You can't have that. Universal mail-in voting is going to be catastrophic. Desde hace meses, el presidente Trump y su administración han insistido que este sistema abre las puertas al fraude electoral e intervención extranjera para manipular los resultados de la elección presidencial. Sin embargo, tanto autoridades como expertos explican que la posibilidad de que esto pase es muy baja. En un correo, el Servicio Postal de los Estados Unidos nos explicó que su prioridad número uno entre ahora y la elección de noviembre es que se entregue el correo electoral de manera segura y puntual. La dependencia asegura que lleva un proceso robusto para el manejo de boletas electorales. La respuesta del Servicio Postal viene tras fuertes recortes a su presupuesto por parte del presidente Trump. Aún así, especialistas y políticos no consideran que haya riesgos para el proceso electoral. I, I don't want to discount the concerns over voter fraud, especially when it comes to vote by mail. These things do happen. Um, there all kinds of voter fraud does happen, but is exceedingly rare. It's very secure. Uh, it's very cost effective and it's extremely accessible to our voters. El voto por correo ha sido un tema central durante el periodo electoral de los Estados Unidos. Además de señalar que abrirán puertas a problemas de seguridad, muchos republicanos han asegurado que es un modo en el cual los demócratas se beneficiarán. Sin embargo, investigaciones han señalado que ningún partido gana más que el otro con este sistema. Lo que sí han determinado es que este método puede llegar a generar mayor participación ciudadana en las elecciones. 
Mientras en 2016 se registraron 30 millones de votos por correo, este año la cifra podría llegar a acercarse a los 80 millones. Las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Y sea cual sea el resultado ante la pandemia del COVID-19, los votos por correo serán clave para determinar el ganador. 